সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আজ তোমাদের সাথে আমার প্রথম অনলাইন ক্লাস আমি কানিস ফাহামিদা সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ নোয়াখালী সরকারি কলেজ নোয়াখালী আজ আমরা উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ে মানব শারীরিক তত্ত্বের রক্ত ও সঞ্চালন এ বিষয়টি আছে আজ যেহেতু প্রথম লেকচার আমরা প্রথমেই আজকে পড়ব রক্ত কি রক্তের উপাদান কি কি এছাড়া জানব রক্তের কাজ কি আর সবশেষে চেষ্টা করব বলতে রক্ত জমার বাধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাহলে আসো ছাত্রছাত্রীরা আমরা ক্লাস শুরু করি প্রথমেই আমরা জানি রক্ত কি আমরা জানি রক্ত তরল পদার্থ লাল বর্ণের একটা তরল আমরা যদি একে সংজ্ঞায়িত করি তাহলে বলতে পারি যে রক্ত হচ্ছে ভূনীয় মেজোডার্ম হতে উদ্ভূত রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে সতত প্রবাহমান ঈষত ক্ষারীয় লাল বর্ণের বিশেষ এক ধরনের সজীব যোজক কলা যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবহন করে অর্থাৎ আমার যে ভূনীয় তিনটে স্তর ছিল তার ভূনীয় মেজোডার্ম থেকে রক্তবাহিকা এবং রক্ত উৎপন্ন হচ্ছে এটা লাল বর্ণের কারণ এখানে হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি আছে আমরা জানব রক্ত ঈষত ক্ষারীয় এটার পিএইচের মাত্রা থাকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভের মধ্যে এটা যোজক কলা যেহেতু এটা বিভিন্ন কলার সাথে সংযোগ রক্ষা করে এবং আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবহনে সহায়তা করে আমাদের পূর্ণ বয়স্ক প্রত্যেকের দেহে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে যা আমাদের দৈহিক ওজনের প্রায় আট পারসেন্ট এখন আমরা দেখি রক্তের উপাদান কি কি আছে আমরা রক্ত যদিও লাল তরল দেখি এই রক্তকে যদি আমরা কোনো সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনে সেন্ট্রিফিউগেশন করি তাহলে দেখব যেটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এক উপরে হচ্ছে রক্ত রস পানির মতো তরল আর নিচে কিছু কণিকা জমা হবে একটু কঠিন পদার্থ সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কণিকাগুলো রক্তের কণিকাগুলো তাহলে রক্তকে এরকম সেন্ট্রিফিউগেশন করলে আমরা প্রথমে দু ভাগ করতে পারব একটা পাবো রক্ত রস আর আরেকটি উপাদান পাবো সেটা হচ্ছে রক্ত কণিকা এখন রক্ত কণিকা আবার আমাদের তিন ধরনের আছে সেটা আমরা পরে জানব আগে আমরা রক্ত রস কি সেটা সম্পর্কে জেনে নিই তাহলে রক্তের মধ্যে যে তরল উপাদানটা আছে সেটা হচ্ছে রক্ত রস এটা একটু হালকা হলুদ বর্ণের আমরা যাকে রক্ত রস বা প্লাজমা বলি তার কিন্তু নব্বই থেকে বিরানব্বই ভাগই হচ্ছে পানি বাকি আট থেকে দশ পার্সেন্ট থাকবে বিভিন্ন কঠিন পদার্থ সেই কঠিন পদার্থের মধ্যে আমরা দুই রকম পাব অজৈব পদার্থ পাব জৈব পদার্থ পাব জৈব পদার্থ থাকবে সাত থেকে নয় পার্সেন্টের মতো এবং পয়েন্ট নাইন পার্সেন্টের মতো থাকবে অজৈব পদার্থ সেই অজৈব পদার্থগুলো কি হবে বিভিন্ন লবণ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এছাড়া বিভিন্ন আয়ন আছে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ফসফরাস লৌহ তামা এগুলো আমরা পাবো আর জৈব পদার্থের মধ্যে পাব বিভিন্ন রকম প্রোটিন প্লাজমা প্রোটিন যেটাকে বলি যেমন অ্যালভিউলিন গ্লোভিউলিন প্রথ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেন এছাড়া নাইট্রোজেন ঘটিত কিছু বজ্র পদার্থ পাব যেটা আমাদের বিপাকের ফলে সৃষ্টি হয় ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিনিন জ্যান্থিন অ্যামোনিয়া আর আমাদের যেহেতু ব্লাডে তোমার বিভিন্ন পরিপাকৃত খাবার পরিবহন হয় সো গ্লুকোজ পাবো লিপিড পাবো তোমরা জানো যে হরমোন বিভিন্ন রকম এনজাইম এগুলো ব্লাডের মাধ্যমে ট্রান্সমিটেড হয় তো আমরা রক্ত রসের মধ্যে এগুলো পাব এছাড়া এখন আমরা আসি রক্ত রসের কাজ সম্পর্কে তোমরা জানো যে রক্ত যেহেতু পরিবহনের কাজ করে তো রক্ত রসের কাজও তাই হবে এটা যেমন রক্তের তরলতা রক্ষা করে রক্ত কণিকাগুলোকে বহন করে আর অন্যান্য পরি পদার্থকেও পরিবহন করে আমাদের যে বিভিন্ন আমরা পরিপাকৃত যে খাবারগুলো সেই খাদ্য সারগুলোকে বিভিন্ন টিস্যুতে বা বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছানোর কাজও রক্ত রসের আবার বিপরীতভাবে পরিপাকের বিয়া বিপাকের ফলে সৃষ্ট যে বজ্রগুলো নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র সেগুলোকে আবার বিক্কে নিয়ে আসার কাজ সেটাও করছে রক্ত রস এছাড়া আমরা জানি যে রক্ত কণিকার মধ্যে লোহিত কণিকা আমরা জানব লোহিত কণিকার কাজে যে অক্সিজেন পরিবহন করে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে কিন্তু রক্ত রসই তোমার দ্রবীভূত অবস্থায় বাইকার্বোনেট হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে সেল থেকে ফুসফুসে নিয়ে যাচ্ছে আর কিছু পরিমাণ অক্সিজেনও কিন্তু তোমার রক্ত রসে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিবাহিত হয় সেলে এছাড়া হরমোন আছে এনজাইম আছে লিপিড এগুলো পরিবহনের কাজ রক্ত রস করছে আমাদের রক্তের যে অম্ল ক্ষারের সমতা সেটা রক্ষা করছে আবার রক্ত জমাট বাঁধার জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে সেই ফ্যাক্টরগুলো রক্ত রসের মধ্যে পাওয়া যায় আবার আমাদের শরীরে এই যকৃতে বা পেশিতে বিভিন্ন বিপাক কাজের জন্য যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপের সমতা রক্ষাও করে কিন্তু 
রক্তরস দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে সেই তাপের সমতা রক্ষা করে আচ্ছা তাহলে রক্তরস সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা রক্ত কণিকা সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি রক্ত কণিকা আমাদের তিন রকমের ছিল আমরা আগেই বলেছিলাম লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা আরেকটা ছিল তোমার অনুচক্রিকা এখন রক্ত কণিকা বলতে আমরা কি বুঝব রক্ত কণিকা হচ্ছে যে রক্তের মধ্যে ভাসমান বিভিন্ন কোষ যেগুলো হিমাটো পয়সিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় এখন তোমাদের হয়তো প্রশ্ন জাগবে যে আমরা কেন রক্ত কণিকা বলছি এগুলোকে কেন কোষ বলছি না এগুলো যদিও অস্থিমজ্জার বা প্লিহা বা জকৃত বিভিন্ন ইয়া থেকে তৈরি হচ্ছে কিন্তু এগুলো তৈরির পরে নিজেরা ডিভিশন করে না সো এদেরকে আর আমরা এখন সেল বলি না তাই আমরা এগুলো কণিকা বলি এরা নিজেরা সবিভাজিত আর হয় না আচ্ছা এখন প্রথমেই আমরা আসি লোহিত রক্ত কণিকা সম্পর্কে লোহিত রক্ত কণিকা তোমরা ব্লাডের মধ্যে বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম রক্ত কণিকাই হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা হ্যাঁ একটা ব্লাডের ওই যে আমরা তখন পার্সেন্টেজে বলেছিলাম না যে পঁচা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যদি রক্ত কণিকা থাকে তার চুয়াল্লিশ ভাগই হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা এবং এই লোহিত রক্ত কণিকা কণিকাটা কীরকম দেখতে গোল আকার ওই যে তোমরা দেখতেছো ওভাল শেপ দি অবতল চাকতির মতো দি অবতল মানে তোমার উপরে আর নিচের পৃষ্ঠে একটু চাপা তা চাপা থাকাতে সারফেসটা বেশি হয় যার জন্য এটা ওই যে লৌহ গঠিত শ্বাসরঞ্জক বা হিমোগ্লোবিন বেশি ধারণ করতে পারে অক্সিজেন বাইন করার ক্ষমতা বাড়ে আর এই লোহিত কণিকায় হিমো গ্রুপটা থাকার কারণে এটা লাল বর্ণের কণিকা এটা তোমরা জানো আর দি অবতল চাকরির মতো এদের নিউক্লিয়াস বিহীন সেলটা যখন ব্লাড সেল হিসেবে যখন আসে কণি রক্ত কণিকা হিসেবে রক্ত প্রবাহে আসে তখন এটা নিউক্লিয়াস বিবর্জিত বর্জিত হয় যার জন্য আমরা এটাকে বলি নিউক্লিয়াস বিহীন এর গড় বয়াস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি মাইক্রোমিটার আর স্থূলতা বা থিকনেস পুরুত্ব হচ্ছে তোমার টু পয়েন্ট টু মাইক্রোমিটার প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে যদি এটা ভ্রূণ দেহে হয় ভ্রূণ অবস্থায় হয় প্রায় আশি থেকে নব্বই লক্ষ প্রতি মিলিলিটার রক্তে থাকতে পারে আর ছোট শিশু অবস্থায় শিশুর দেহে ষাট থেকে সত্তর লক্ষ থাকে আর আমাদের মতো যারা আমরা পূর্ণ বয়স্ক তো মহিলাদের ক্ষেত্রে আটচল্লিশ লক্ষ পুরুষের ক্ষেত্রে চুয়ান্ন লক্ষ রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকা থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা জেনে নেই যে এই লোহিত রক্তকণিকাটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয় যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তখন প্রথম দুই তিন সপ্তাহে এটা কুসুমথলি থেকে উৎপন্ন হয় তারপরে ভ্রূণের ছয় মাস বৃদ্ধি পর্যন্ত বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা যকৃত থেকে তৈরি হচ্ছে এরপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে এই বড় বড় যে অস্থিগুলো আছে সেই অস্থির অস্থি মজ্জা থেকে এরিথ্রোব্লাস্ট নামক সেল বা স্টেম সেল থেকে এই লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় এবং এই লোহিত রক্তকণিকাগুলোর আয়ুষ্কাল সর্বোচ্চ তোমার একশো দিন বা চার মাস স্থায়ী হয় হুম তাহলে দেখো এর রাসায়নিক উপাদান কি থাকে এটা যেহেতু কণিকা এর একটা উপাদানের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর ভাগ পানি থাকে আর তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট কঠিন পদার্থ থাকে তা কঠিন পদার্থর মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাইনটি পারসেন্টই কিন্তু থাকে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন তাহলে আমরা সবসময় বলি যে লোহিত রক্ত কণিকা হিমোগ্লোবিন ধারণ করে এই হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করে অক্সি হিমোগ্লোবিন হিসেবে অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে তাহলে হিমোগ্লোবিন একটা হিমো গ্রুপ এবং একটা গ্লোবিন প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত এই একটা হিমোগ্লোবিন অণু চারটা করে অক্সিজেন বাইন্ড করতে পারে এভাবে এসে অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে এছাড়া এটার সাথে প্রোটিন ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল অজৈব লবণ অজৈব ফসফেট এগুলো উপাদানও প্রায় টেন পারসেন্ট থাকবে আর যেহেতু এই কণিকাটা কণিকার ভেতরে নিউক্লিয়াস তো ছিলই না রাইবোজম মাইটোকন্ড্রিয়া গুলজি বস্তু ইন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম এগুলো অঙ্গাণুও থাকে না এখন আমরা জেনে নেই লোহিত রক্ত কণিকার কাজ তোমরা নিশ্চয়ই প্রথমেই বলতে পারবে লোহিত রক্ত কণিকার কাজ কি কারণ আমরা বারবার বলছিলাম লোহিত রক্ত কণিকা যেহেতু হিমোগ্লোবিন ধারণ করে তোর কাজ হচ্ছে যে অক্সিজেন পরিবহন করা তো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন পরিবহন করে সেলে নিয়ে যায় আমাদের বিপাক কাজের জন্য সাথে সাথে কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডও সে বহন করে নিয়ে আসে আর রক্তে এর পরিমাণ খুব বেশি আমরা বলেছি তো দেখা যায় যে রক্ত কণিকার ম্যাক্সিমামই লোহিত রক্ত কণিকা এটা রক্তের ঘনত্ব এবং আঠালো ভাব রক্ষা করছে রক্তের যে অম্ল ক্ষারের যে সমতা সেটা রক্ষা করে আয়নিক যে ভারসাম্য সেটা রক্ষা করে আর রক্ত রসের সাথে যে অস্ম রেগুলেশনের যে অসমেটিক সম্পর্ক সেটা রক্ষা করে এছাড়া লোহিত কণিকা ভেঙে বিলি ভার্ডিন বিলি রুবিন এগুলো উৎপন্ন হয় 
আচ্ছা লোহিত রক্তকণিকা সম্পর্কে আরেকটু বলতে চাইছি যে আমাদের দেহে যেহেতু লোহিত রক্তকণিকা অক্সিজেন বাইন্ড করার সাথে সম্পর্কিত তা কোনো কারণে যদি দেহে অক্সিজেনের কমতি দেখা যায় তো সাধারণত হয়তো রক্তপাতের কারণে হতে পারে উঁচু স্থানের জন্য আরোহণের জন্য হতে পারে ব্যায়ামের জন্য হতে পারে হিমোগ্লোবিনের ভাষ ইয়া কমে যাওয়ার জন্য হতে পারে যদি কোনো কারণে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় তাহলে বৃক্ষ এটার উপস্থিতি লক্ষ্য করে এরিথ্রোপয়েটিন নামক এক ধরনের হরমোন সিক্রেশন করে তো এই হরমোন সিক্রেশন হলে তখন লাল অস্থি মজ্জার স্টেম সেল থেকে লোহিত রক্তকণিকা বেশি পরিমাণে তৈরি হতে পারে এবং অক্সিজেনের ভারসাম্য ঠিক করে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আবার যদি কখনো অক্সিজেনের মাত্রা ভালো থাকে ব্লাডে তখন আবার এই এরিথ্রোপয়েটিনের সিক্রেশন কমে যায় এবং বৃক্ষ এইভাবে লোহিত কণিকা উৎপাদনের হারটাকে নিয়ন্ত্রণ করে আচ্ছা এরপরে আমরা পরবর্তী যে কণিকা শ্বেত রক্তকণিকা সেটা সম্পর্কে বলছি তোমরা জানো যে আমরা সবসময় শ্বেত রক্তকণিকা বলে একটা কথা বলি যে এটা হচ্ছে আমাদের দেহের একটা ইমিউন সিস্টেমের সিস্টেম যেহেতু আমাদের প্রতিরক্ষার কাজটা এই শ্বেত রক্তকণিকা করে থাকে তাহলে শ্বেত রক্তকণিকা হচ্ছে যে রক্তকণিকা আমাদের ইমিউন তন্ত্রের অংশ হিসেবে সদা তৎপর থাকে তাকে আমরা শ্বেত রক্তকণিকা বলবো এবং শ্বেত রক্তকণিকার বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে শ্বেত রক্তকণিকা অনেক প্রকারের আছে যেটার আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয় আকার আবার সে নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারে এদের নিউক্লিয়াস আছে এদের ব্যাস সাধারণত সেভেন পয়েন্ট থেকে বিশ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক রক্তে পাঁচ থেকে আট হাজার এই শ্বেত রক্তকণিকা থাকে তবে এই যে শিশুর দেহে একদম ইয়ের ভ্রূণ অবস্থায় হয়তো প্রায় তিরিশ হাজার পর্যন্ত থাকতে পারে নবজাতকের দেহে সতেরো হাজার পর্যন্ত থাকতে পারে আবার হয়তো অসুস্থ মানব দেহে এদের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে এখন আমরা জেনে নেই এই লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ কম সেটা আমরা বলেছিলাম যেহেতু পাঁচ থেকে আট হাজার ওটা প্রায় আটচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন লাখ তো দেখা যায় অনুপাত করলে মানে লোহিত আর শ্বেত শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত দেখা যায় সাতশো ইষ্ট এক হয় আর উৎপত্তি কোথা থেকে হচ্ছে এটাও অস্থি মজ্জা থেকে হতে পারে এছাড়া প্লিহা লসিকা গ্রন্থি এগুলো থেকেও শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হতে পারে এবং শ্বেত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল ঠিক নেই এক এক বিভিন্ন রকম শ্বেত রক্তকণিকা আছে কারো কারো আয়ুষ্কাল দুদিন কারো বারো থেকে পনেরো দিন আমরা হয়তো সর্বনিম্ন এক বা সর্বোচ্চ পনেরো দিন বলতে পারি আর এর রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে এদের নিউক্লিয় প্রোটিন থাকবে গ্লাইকোজেন লিপিড কোলেস্টরক তারপরে যে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড প্রোটিওলাইটিক এনজাইম এ ধরনের উপাদানগুলো এর শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে পাওয়া যায় এখন আমরা বলতে পারব যে শ্বেত রক্তকণিকাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় এদের সাইটোপ্লাজমের গঠনের ভিত্তিকে আমরা শ্বেত রক্তকণিকাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলা হচ্ছে গ্র্যানুলোসাইট বা দানাদার আরেকটি হচ্ছে এ গ্র্যানুলোসাইট বা অদানাদার আচ্ছা তাহলে গ্র্যানুলোসাইট আর এ গ্র্যানুলোসাইট পার্সেন্টেজ যদি বলি তাহলে গ্র্যানুলোসাইটের পরিমাণই বেশি থাকে শ্বেত রক্তকণিকার প্রায় বাহাত্তর পার্সেন্টই থাকে তোমার গ্র্যানুলোসাইট আর বাকি আঠাশ পার্সেন্ট থাকে এ গ্র্যানুলোসাইট আচ্ছা এটা এই গ্র্যানুলোসাইট যেটা সেটা অস্থির মজ্জা থেকে উৎপন্ন হয় এই গ্র্যানুলোসাইটকে এই যে তিন ধরনের গ্র্যানুলোসাইট বলতেছি আমরা সেটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে গ্র্যানুলোসাইট কেন বলা হয় কারণ এই শ্বেত রক্তকণিকার দেখো সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন গ্র্যানিউল বা দানার উপস্থিতি আছে তাহলে যেই সত শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে এরকম দানার উপস্থিতি বা গ্র্যানুলের উপস্থিতি থাকে তারা হচ্ছে গ্র্যানুলোসাইট তাহলে এই তিনটা গ্র্যানুলোসাইটের মধ্যে আবার নিউক্লিয়াসের গঠন এবং রঞ্জকের ভিত্তিতে এদেরকে আবার আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে নিউট্রোফিল একটা হচ্ছে ইয়োসিনোফিল আরেকটা হচ্ছে বেসোফিল এখন প্রথমেই আসো নিউট্রোফিল কারা যারা এরকম নিরপেক্ষ নাম থেকেই পাচ্ছ নিরপেক্ষ রঞ্জক ধারণ করে ব্যাস তোমার দশ থেকে বারো মাইক্রোমিটার হতে পারে পরিণত কোষের নিউক্লিয়াসটা তোমার দুই থেকে ষাটটি খণ্ডে বিভক্ত থাকতে পারবে এবং আমরা যে বললাম যে গ্র্যানুলোসাইট থাকে প্রায় বাহাত্তর পার্সেন্ট তার সত্তর পার্সেন্টই কিন্তু তোমার নিউট্রোফিল এখন আমরা জানি নিউট্রোফিলের কাজ কি আচ্ছা নিউট্রোফিল এই সেলগুলো এরা কি করে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে যে জীবাণুকে গ্রাস করে ফেলে সেলটা জীবাণুকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে এবং সাথে সাথে সে জীবাণু সম্পর্কে রাসায়নিক বার্তা সেটা দেহের অন্যান্য কোষে পৌঁছে দেয় 
লিপিড জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ খননের মাধ্যমে সংক্রমণ স্থলে আরও নিউট্রিফিলকে জড়ো হতে সাহায্য করে এবার আসো এর পরবর্তী যে গ্রানুলোসাইট এটার নাম হচ্ছে ইওসিনোফিল এটা ইওসিনোফিলটা হচ্ছে তোমার অম্লীয় রঞ্জক ধারণ করে মানে অম্লীয় রঞ্জকে রঞ্জিত হয় এর ব্যাস হচ্ছে দশ থেকে বারো মাইক্রোমিটার আকৃতি গোলাকার নিউক্লিয়াস তোমার দু থেকে তিন খণ্ডে ভাগ করা যায় সাইটোপ্লাজমে দেখো বেশ বড় বড় গ্রানুল দেখা যাচ্ছে বড় ধরনের দানার উপস্থিতি থাকে তাই সমস্ত এই যে লিউকোসাইটের প্রায় দেড় পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে ইওসিনোফিল এর কাজ কি হবে ইওসিনোফিল এল এলার্জির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে সাথে সাথে এরা তোমার ওই ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সেলকে জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে না কিন্তু এরা হাইড্রোলাইটিক এনজাইম খরণ করে প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন ত্যাগের মাধ্যমে বড় বড় যে জীবাণুগুলো আছে যেমন সিস্টোসোমা ট্রাইকোনেলা এদেরকে তারা ধ্বংস করে ফেলে আর এই যে এদের যে গ্রানিউলগুলো আছে সাইটোপ্লাজমের দালা এরা পলিপেপটাইড জাতীয় একটা জিনিস খরণ করে যেটা জীবাণু যে লার্ভা দশাগুলো আছে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে আর তিন নম্বর আমাদের গ্রানুলোসাইটের মধ্যে ছিল বেসোফিল এটা খাড়িও রঞ্জকে রঞ্জিত হয় এর ব্যাস হচ্ছে আট থেকে দশ মাইক্রোমিটার আকৃতি স্থূল গোলাকার বা স্থূল ধরনের বলতে পারো নিউক্লিয়াসটা দেখতে বৃক্কাকার বৃক্কের মতো আর সাইটোপ্লাজমে এদেরও বড় বড় গ্রানিউল দেখা যাচ্ছে বেশ বড় আরও বড় গ্রানিউল থাকে মাত্র পয়েন্ট ফাইভ থাকে হচ্ছে আমাদের বেসোফিল সমস্ত শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে তা বেসোফিলের কাজ কি হয় দেখো এদের যে এই যে সাইটোপ্লাজমের গ্রানিউলগুলা এগুলো হিস্টামিন নিঃসরণ করে যেটা আমাদের অ্যালার্জি প্রতিরোধে সহায়তা করে এছাড়া হিস্টামিনের কাজ হচ্ছে যে রক্তবাহিকাকে প্রসারিত করে অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকার প্রবাহের জন্য পথ তৈরি করে দেয় এছাড়া এরা হেপারিন খনন করে যেটা আমরা জানি যে রক্তবাহিকার মধ্যে হেপারিন থাকার কারণে রক্ত যখন প্রবাহিত হয় তখন জমার বাঁধে না তাহলে এটার কাজ যে হেপারিন খনন করা সেটা হচ্ছে বেসোফিল করে আচ্ছা এখন আমরা শ্বেত রক্তকণিকার আরেকটা ভাগ বলেছিলাম যেটাকে বলা হচ্ছে এ গ্রানুলোসাইট যাদের সাইটোপ্লাজমে কোনো দানার উপস্থিতি নেই আচ্ছা তা এরা লিম্ফ নোট বা টনসিল বা প্লিহা এগুলো থেকে উৎপন্ন হয় এদের সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ ভালো থাকে নিউক্লিয়াস আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতেছি একটা হচ্ছে মোনোসাইট আরেকটা হচ্ছে তোমার লিম্ফোসাইট এখন আসি লিম্ফোসাইট কারা লিম্ফোসাইট হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত একটু কম ব্যাস হচ্ছে সাড়ে চার মাইক্রোমিটার নিউক্লিয়াসটা বেশ বড় গোলাকার থাকে এদেরকে আবার দুভাগে ভাগ করে বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট আচ্ছা এখন এই লিম্ফোসাইটটা কি কাজ করে দেখো এদেরও কাজ হচ্ছে জীবাণু ধ্বংস করা লিম্ফোসাইট জীবাণু কীভাবে ধ্বংস করে এরা অ্যান্টিবডি উৎপাদন এরা সরাসরি গ্রাস করতে পারে না এরা হচ্ছে অ্যান্টিবডি খরণ করে জীবাণুকে ধ্বংস করে কিভাবে ধ্বংস করে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে এছাড়া এরা যখন যেই জীবাণুকে ধ্বংস করে সেই জীবাণু সম্পর্কে তারা একটু স্মৃতি রেখে দেয় তারা মেমোরিতে এই জীবাণুটা সম্পর্কে স্মৃতি রেখে দেয় রেখে দিলে পরবর্তীতে যখন এই জীবাণুগুলো আবার আক্রমণ করে তখন এই বি কোষ স্মৃতি কোষ বলি আমরা সেটা জীবাণুকে শনাক্ত করতে পারে এবং ধ্বংস করে এরকম কিছু টি কোষ আছে যারা ভাইরাস আক্রান্ত দেহ কোষ এবং ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে আর কিছু কিছু বিকৃত টি কোষ থাকে যারা নিজেরাই দেহে ক্যান্সার কোষ তৈরি করে এরপরে আরেক ধরনের এ গ্রানুলোসাইট আমাদের ছিল সেটাকে আমরা বলছি মোনোসাইট এই মোনোসাইট হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ দেখো অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যাস হচ্ছে ষোলো থেকে আঠারো মাইক্রোমিটার এবং এর নিউক্লিয়াসটা দেখতেও কিন্তু বৃক্ষ বা অসুরাকৃতি হ্যাঁ অশ্বকুরাকৃতির যেটা এটা কি করে যখন টিস্যুতে যায় এই কৈশিক জালিকা ভেদ করে তখন এরা ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয় এবং ম্যাক্রোফেজে পরিণত হওয়াতে এরাও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করতে পারে যে দেখো কাজের ক্ষেত্রে দেখো যেটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস কোনো পচন রূপ দেহাংশ বা বহিরাগত কোনো পদার্থ আসলে সেটাকে তারা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া তাদেরকে ধ্বংস করে এছাড়া এরা অ্যান্টিজেনকে কাজে লাগিয়ে ইমিউন তন্ত্রে ভূমিকা রাখছে মোনোসাইট ত্রিফোন সৃষ্টি করে কলাকোষের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে থাকে আচ্ছা আমরা এখন লোহিত রক্তকণিকা স্বেচ্ছক রক্তকণিকা মোট পর্যন্ত জেনেছি আমাদের আরও এক ধরনের রক্তকণিকা আছে যেটাকে আমরা বলি অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইট এটা ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা আকারে গোল হয় 
ডিম্বাকার হয় রডের মতো হয় দেখেছো নিউক্লিয়া এদেরও নিউক্লিয়াস থাকে না হ্যাঁ ব্যাস তিন মাইক্রোমিটার হয় আয়ু সাধারণত তিন থেকে দশ দিন হতে পারে এবং প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ অনুচক্রিকা পাওয়া যায় এবং অনুচক্রিকার উৎপত্তি হচ্ছে অস্থি মজ্জার মেগা ক্যারিওসাইট সেল থেকে ঠিক আছে আর এর রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিন পাওয়া যায় ফসফোলিপিড জাতীয় মেলানিন যে সেটা পাওয়া যায় এখন অনুচক্রি বা অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইটের কাজ কি হবে দেখো যে এরা অস্থায়ী প্লেটলেট ডাক তৈরির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে তাই রক্তপাত যেহেতু এরা বন্ধ করে বিভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর খরণ করাতে এরা সহযোগিতা করে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া এরাও ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে এবং এরা সেরাটোনিন নামক একটি উপাদান তৈরি করে যা রক্তনালী সংকোচন করে রক্তপাত বেশি হওয়াটাকে হ্রাস করতে পারে আচ্ছা আমরা এখন রক্ত কি সেটা জেনেছি রক্তের উপাদানগুলো জেনেছিলাম যে রক্ত রস আর রক্তকণিকা থাকে তিন ধরনের রক্তকণিকা সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম তখন আমরা কাজগুলো সম্পর্কেও জেনেছি তাই টোটাল মিলেই তো আমাদের রক্তের কাজ তো রক্ত যেহেতু তরল যোজক কলা আমরা বলেছি এটা অনেক আমাদের জীবন রক্ষাকারী উপাদান এটা আমাদের বিভিন্ন পরিবহনের সহায়তা করে ম্যাক্সিমাম পরিবহনের কাজ রক্ত দ্বারাই হচ্ছে যেমন প্রথম কাজ হচ্ছে যে রক্তের যে হিমোগ্লোবিন থাকে লোহিত রক্ত কণিকায় সেটা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে আমাদের সেলে সেলে পৌঁছায় দিচ্ছে বিপরীতভাবে আমাদের বিপাক্রিয়া যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে সেলে সেগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে আসছে তা পরিবহন করছে রক্ত হ্যাঁ এছাড়া আমরা যে খাবার খাচ্ছি খাবার যে পরিপাক হচ্ছে সেই পরিপাকৃত খাদ্য সারকেও বিভিন্ন সেলে সেলে পৌঁছে দিচ্ছে কে এই রক্ত আবার আমাদের যে কোনো সঞ্চিত খাদ্য প্রয়োজনে শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছাতে হলেও সেটার কাজ করবে রক্ত আমরা জানি যে আমাদের যে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন হরমোন সিক্রেশন হয় নালিহীন গ্রন্থি থেকে সেই হরমোনগুলো তার জায়গায় পৌঁছায় দেয় কে রক্তই পৌঁছায় দিচ্ছে বিভিন্ন ভিটামিন সেটাও রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় রক্ত আমাদের দেহে আমরা যে পানি এই পানির সাম্যতাও নিয়ন্ত্রণ করে ভারসাম্যটাও রক্ষা করে রক্ত আমাদের দেহে বিভিন্ন বিপাক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন কাজের ফলে যে তাপ তৈরি হয় সেই তাপকে বিভিন্ন সেলে সেলে পৌঁছায় দেওয়া বা তাপের যে সমতা রক্ষা করা এটার কাজ করে রক্ত কোনো জায়গায় যদি কেটে যায় এ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করেও এ রক্তের কাজ অনুচক্রিকা এই কাজটা করে তারপর আমরা জানি যে সেতো রক্তকণিকা আছে যারা জীবাণু প্রতিরোধে সহায়তা করে এটাও রক্তের কাজে হলো ক্ষত নিরাময়ের কাজ করছে বিভিন্ন রকম প্রোটিন সঞ্চয়ের কাজ এটাও ব্লাড করে থাকে তাহলে ব্লাডের কাজ অনেক হ্যাঁ আমরা এগুলো পয়েন্ট আকারে লিখলাম তোমরা চাইলে আরও যোগ করতে পারো মূল কাজগুলো আমি এখানে তোমাদেরকে বললাম তাহলে আজকে যেহেতু প্রথম লেকচার আমরা রক্তর উপাদান রক্তের কাজ রক্ত সম্পর্কে একটু জানলাম এখন রক্তের যে তৃতীয় উপাদান যেটা অনুচক্রিকার কথা আমরা বলেছিলাম যে অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধায় তাহলে আমরা জানি যে রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্জন ব্যাপারটা কি কোনো কারণে আমাদের দেহে যদি কোনো জায়গায় কেটে যায় হ্যাঁ সে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হয় আবার আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ পরে রক্তটা ওই জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা একটা ক্লটের মতো বা একটা জেলির মতো থকথকে পদার্থ এসে ওই রক্তটাকে জমান বেঁধে দিচ্ছে তা এটা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় তাহলে আমরা এটাকে যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে বলতে পারি যে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত জমাট বেঁধে অর্ধ কঠিন জেলির মতো পদার্থে পরিণত হয়ে রক্তপাত বন্ধ করে তাকে রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ততঞ্জন বলে আমাদের শরীরের জন্য এটা খুবই জরুরি যে রক্ত জমাট বাঁধতে হবে হঠাৎ করে কোনো স্থান কেটে গেলে তিন থেকে আট মিনিট সময়ের মধ্যে সেই জায়গায় রক্তপাত যেন বন্ধ হয়ে যায় সাধারণত এটা হবে হয়তো ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগে আর যদি না হয় অনেকের ক্ষেত্রে হয় না যেমন যাদের হিমোফিলিয়া থাকে তাদের এরকম কোনো জায়গায় কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না কেন পারে না কারণ রক্ত জমাট বাঁধতে হলে বা রক্ত তঞ্জনের জন্য তেরোটি উপাদান বা ফ্যাক্টর দায়ী এই ফ্যাক্টর যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে হয়তো তাদের রক্ত জমাট বাঁধা সম্ভব হবে না তাহলে আমরা একটু সংক্ষেপে জেনে নিই যে রক্ত জমাট বাঁধার এই তেরোটা ফ্যাক্টর কি কি যদি ওই প্রথম চারটি ফ্যাক্টরের নাম আমরা বলছি যে এই চারটা ফ্যাক্টরি হচ্ছে প্রমিনেন্ট বাকি ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে কি কি ফ্যাক্টর এখানে আছে দেখো ফাইব্রিনোজেন প্রথ্রম্বিন থ্রম্বোপ্লাস্টিন ক্যালসিয়াম প্রো অ্যাক্সেলারিন অ্যাক্সেলারিন প্রো কনভার্টিন এন্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর 
प्लसमा थ्रोम्बो प्लसटीन एंटी डिसेंट एचड़ा हैगमैन फैक्टर फाइब्रिन स्टेबिलजिंग फैक्टर ए रकम तेरह फैक्टर आज है तर मध्य चार्ट फैक्टर के प्रधान हिसाब से बी क्यों क्लट कर संक्षेपे जेने ये एक छवि देखते प्रथम अवस्था देखो जो को जगह केटे गेखान दिखे रक्त एक फ्लो बेर एखने रक्त फ्लोर जैगे एस अणुचक्रिका लोहित कणिका प्रथम अवस्थान कर एक सिसटेम माध्यम एक जाल मत तैरि गेखने वो कणिकागुलो एस आटके जा जाल मध्य कणिकागुलो आटके जावाते रक्त फ्लोटार बेर होते ये रक्त सामयिक भाव बंद हो प्रसेसटा के बी रक्त जमाट बाधा बा रक्त तंजन य रक्त तंजने जो क्चे से फाइब्रिनोजें नामक ब्लाडे फाइब्रिनो नामक एक प्रोटीन आज है जे फाइब्रिन मोनोमार वरक सूतार मत तैरी फाइब्रिन मोनोमार जो अनेकगुलो है अनेकगुलो सूतर मत है तक एक जाल मत तैरी से फाइब्रिन जालक ये जालकर मध्य जख अणुचक्रिका लोहित कणिका श्वेत कणिका से आटके जाए तक ब्लाड और बेर होते बी रक्त तंजन तेल ये फाइब्रिनोजें जो फाइब्रिन फाइब्रिनोजें के फाइब्रिन मत सूतए परिणत करटार जो लागे हे थ्रोम्बिन नामक एक एनजाइम ये थ्रोम्बिन कसब थ्रोम्बिन हे एक प्लजमा प्रोटीन ये थ्रोम्बिन आर क्यों तैरि प्रो थ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन है ये निष्क्रिय प्रो थ्रोम्बिन के जी थ्रोम्बिन करते चाह तक आर एक एनजाइम उत्सेचक लागे तर नाम हे थ्रोम्बो प्लसटीन और कि लागे क्यलसियम आयर उपस्थिति लागे तेल थ्रोम्बो प्लसटीन और क्यलसियम उपस्थिति प्रो थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन तक फाइब्रिनोजें ऊपर क्या कर फाइब्रिन मोनोमार तैरि कर अनेकगुलो है फाइब्रिन जालक है ये थ्रोम्बो प्लसटीन आर कोथा के आसल ये थ्रोम्बो प्लसटीन आसने कोथ जे जैगा क्षतिग्रस्त होखानकार एंडोथेलियम और से द्रुत किस अणुचक्रिका चले आस अणुचक्रिका निजे ध्वस हुए निजे ध्वस हुए थ्रोम्बो प्लसटीन नामक एनजाइम खरण कर मूल क्चटार जो प्रथम का लगल अणुचक्रिका के लागसे यजे अणुचक्रिका रक्त जमाट बाधाय सहायता करें कि भावे करल क्षतिग्रस्त एंडोथेलियम साथे ये विमुक्त अणुचक्रिका निजे भेगे थ्रोम्बो प्लसटीन नामक एनजाइम उत्सेचक तैरि तो यह थ्रोम्बो प्लसटीन तक क्यलसियम आयन उपस्थिति निष्क्रिय प्रथम्बिन के सक्रिय थ्रोम्बिने परिणत कर सक्रिय थ्रोम्बिन तक फाइब्रिनोजें ऊपर क्च कर फाइब्रिन मोनोमार फाइब्रिन मत एक सूतार मत जाल तैरि ये जो अनेकगुलो है से फाइब्रिन जालक फाइब्रिन पलिमार बोलो से जाल मत तैरी कर ले का अणुचक्रिया ब्लाडर फ्लोर साथ प्रचुर लोहित कणिका अणुचक्रिका श्वेत कणिका एरा एस आटके जाए आटके गले तक तो ओदिक रक्त फ्लोटा बेर होना से बोलो रक्त तंजन व रक्त जमाट बाधार पद्धति ये होते तीन थ आठ मिनट समय लागे बल डायबिटीज रुगी देखा एक समय लागते परे जर अन्न्य समस्या थे फैक्टरगुलो क्च करना जमीन हिमोफिलिया रोग हम तर रक्त चटकर जमाट बाधे ना हाँ तर क्षेत्र समस्या है रक्त जमाट बाधे ना तो मोटामोटी जिनगुल सम्पर् आज के जानल आज हम प्रथम क्लस एखने शेष करते चाची और तुम्हारा भलो थको सुस्थ थक थे तुम्हारे अनेक अनेक धन्यवाद ईद ईदे शुभे जाना ईद मुबारक थैंक यू आल्ला हाफिज़